अब यहाँ के प्रधानमंत्री ओली ने जो लिया जो एमसी बोक हिड़ू भाषा नहीं अमसी पास कर पच्चीस अट्न भोने को सीधे भूमि प्रयोग करें चीन का प्रहार करने कुछ हो हुआ खेल के अब क्या प्रधानमंत्री ओली तो एमसी अमेरिकन एजेंडा बोक हिड़ने तो चीन लाने अ चीन तो के देखि ओली बचा लगे भाई कुछ तो कतई बड़ मिलते मिलते हैं हिसाब तो मिलने हिसाब कुछ होना तेस कारण के होता अगर चाहिए सही कुछ होने प्रधानमंत्री ओली बचा को लगी चीनी लगे चीनी राजदूत ने भूमिका निभास पच्चीस अन्न पक्ष ती भारतवादी हुआ दवाब दिए पच्चीस सरबादी ये सब कुछ कुरा के होने यदि प्रधानमंत्री ओली को रिजाइन अंतर्गत पश्चिम रोडमैप अनुसार यदि नेक विभाजन भो एमसी पास होमसी पास हो चीन ला असर करेस कारण चाइनीज को भूमिका तो ये हो पा जुनसुक मूल्य चुका भाई पार्टी विभाजन होना दून भेन ये हो महत्वपूर्ण कुरा का वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक बुर्णबहादुर कार्य हम सब तैंला स्वागत है बुर्ण साहब धन्यवाद ये नेपाल राजनीति चरम उत्कर्ष में पुगे थी तरलता को फिर एकाएक कम भो जो तो देखि निके भि खास कर आंतरिक के चलो प्रचंड जी ने भादी भाई एवं तत्व ने गए प्रचंड उचालने अर्क प्रचंड अर्क तत्व ने गए ओली उचालने हम फुटन दीदेन भाई अभिव्यक्ति आई सके पाड़ी सिला हो कि जो देखि ये कसरी टर्यो आंतरिक फैक्टर ने टर्यो कि बाहर बाह्य फैक्टर ने तर के भाई मैं अचम भैर के अभी यहाँ के विश्लेषण के भाषा नेक को जो विवाद रोधी हो खास कर प्रधानमंत्री ओली एकतर्फ नेक का अन्न नेता कार्यकर्ता देखि अर्कतर्फ रहे स्थिति में कई समय ये भाई लमो समय नहीं भन यो अंतर्द्वंद चर्क करने अवस्था के रो अ चले जो स्थायी समिति को जो बैठक हो तो बैठक में एटा कुरा के आक थोड़े स्थायी समिति का अधिकांश नेता प्रधानमंत्री ओली देखिए दुबई पट बड़ राजीनामा कराने प्रधानमंत्री बड़े राजीनामा कराने रहा कि पार्टी अध्यक्ष बड़ी राजीनामा कराने रहा को तर्क के रहे थे प्रधानमंत्री ओली ने प्रधानमंत्री पद पर चला सकू पार्टी भी के देखि चला सकून भेन खाली क्या पद उगे मत बस् यदि प्रधानमंत्री ओली दुईटे पद में निरंतरता दिने वो जनता के देखि नेक को विरुद्ध में उतरने जनता ने हिजो के देखि निर्वाचन में दिए जो कि विश्वास को मत हो रहा जो अपेक्षा रहा तो को विपरीत के देखि जनता जाने स्थिति के रह रटी भी के लथालिंग होने को तर्क थी प्रधानमंत्री ओली को मो पार्टी ने जेसुक निर्णय करोस् मो के दुईटे पद के देखि छोड़ दिन भन्ने किसिम को वहाँ को धारणा थी ये बेला तो भारत ने सभी मेरे वा टसल के पड़े स्थिति ये बेला मैं प्रधानमंत्री पद के देखि पार्टी अध्यक्ष के पद त्याग सन्देश भी राम के जैसे कि राजनीतिक के अस्थिरता आँच भर प्रधानमंत्री ओली को भनाई थी भनाई रह तईपनी के पार्टी का ज्ञान देखी जस्तु के नेता खास कर दुईटा अध्यक्ष प्रधानमंत्री ओली र पार्टी का अध्यक्ष पुष्पकवल दाल को बीच में पटक पटक के होने अंडरस्टैंडिंग को लगी कुरा होने तर के अंडरस्टैंडिंग में के नभन्ने यही स्थिति के देखि रही रख स्थिति में आम मन को अनुमान रजनीतिक वृत्त को अनुमान के थोड़े अब यह नेक को विवाद अब छिनो फानो भर नहीं टुंगी तो वार कि पार को अवस्था में गई सकते थे प्रधानमंत्री ने तो भन्न भाथ पार्टी नहीं फुटाई दी तब मैं कारवाई कर दिखाई दिन बहुमत स्थायी कमिटी बाहर भी वहाँ के भन्न भाथ प्रचंड तो स्कूल गए जिस दस बजे हाजिर होने चार बजे फर्किने जिस दिन हाजिर लगने पर गई रहने भाथ्यो फिर अवस्था बिग्रे झनझन से बिग्री गए नबनी नहीं भो भाई एकाएक फिर यह स्थायी कमिटी है स्थगित कमिटी जो पटक पटक भैर मिले जो कसरी भाई अटक पटक के स्थायी कमिटी को मिटिंग के स्थगित 
प्रधानमंत्री ओली र प्रचंड को बीच में सहमति होना न सके कुरा लेकर रखे रही और स्थायी समिति का अधिकांश सदस्य को बनाए थे कि अब हमी देखी टुंग निर्णय कर जानू पर्च प्रधानमंत्री ओली हमी पार्टी को निर्णय मानेर जानून भी अब वहाँ दुईट पद बड़े देखिए हटाने का निर्णय कर निष्कर्ष में पुगे थे तो पुगे से अब तो स्थिति के आगे थोड़े कि कति बेला हो ये स्थायी समिति को मिटिंग बस तो निर्णय हो नेक ठूल राजनीतिक संकट आँच भिशिम को थी तर यो के अभी एक्काशी के हो तो एक्काशी के होने योग थाम अवस्था युद्ध हार जित में टुंग लगे तो अलग न हार जित भो न के जित भो इसी के यथास्थिति में फर्क स्थिति आओ कारण के हो तो भर जनता इसको सरोकार स्थायी समिति का अधिकांश सदस्य प्रधानमंत्री ओली कारवाही करने अथवा क्योंकि दुटे पद छोड़ दून पर्यटन निर्णय करने निष्कर्ष में पुगे क्योंकि दुई कदम पच्चीस सर कदरले के पच्चीस सर्न को पछाड़ी को कारण के होने दुटे क्या अस्वाभाविक राजीनामा मगो तो एक किसिम के अस्वाभाविक जस्ते थो अदी खेल उठला भाई थे जसरी उन्नीर बैक भैर तो अस्वाभाविक सहमति हो सहमति होना सहमति करने सहमति हो हो oh, एकदम अब यहाँ बुझ् पर्ने कुछ के यहाँ दुईटा पक्ष प्रधानमंत्री ओली को स्ट्रैटेजी के थी अभी प्रधानमंत्री का क्या विरोधी पार्टी भित्र का क्या अन्न नेता को स्ट्रैटेजी के थी बुझ् पर्ने हो प्रधानमंत्री ओली के चाहूं तो भाई समिति ने मैं क्या कारवाही कर दिओस् यही बाहनाबाजी में नेक एमए खड़ा कर पार्टी विभाजन करने पार्टी विभाजन करें शेरबारू देवपाला लीएर के देखि एट संयुक्त सरकार बनाने एमसी पास करने भणनीति में प्रधानमंत्री ओली हो तो प्रधानमंत्री ओली को मात्र रणनीति थे तो रणनीति भि खास करमसीदी अमेरिकन को तो क्या रोडमैप थी ये के जो प्रधानमंत्री ओली का विरोधी को क्या के थे दुईट पद बड़ राजीनाम दिवर चर को विरोध के करने दवाब दिने चर को दवाब दिए पीछे आखिर में के होने एवं पद छोड़ छोड़ना लगने रधानमंत्री ओली तो पार्टी को निंत्रण भि राखने उन स्वेच्छाचारी ढंग ने काम कर नदिने भाई उ स्ट्रैटेजी हो तर के प्रधानमंत्री ओली के देखि अब यो यह पार्टी को निंत्रण रटी को निर्णय अनुशासन नमाने अब के कहीं के देखिए स्थायी समिति ने निर्णय कर पार्टी विभाजन कर खुट्टा उचा को भाई ठा पाए नहीं विपक्षी ने पार्टी के देखिए विभाजन होने बितिक पार्टी कमजोर भो अ प्रधानमंत्री ओली ने क्या भो तो ये शेरबार देव देवपा जीस गठबंधन कर बनाने तो एमसी पास करूने संभावना भो भादा खेल तो उद्देश्य तो के रखने ओली निंत्रण में राखने एमसी पास करना में रोक्ने जो उद्देश्य के देखिए ओली विरोधी रखा थे तो नुने देखे उन्हीं दुई कदम पछाड़ी के सर अलग स्थगित चीसो पानी ने नुआने काम से प्रचंड खनाल पानी ओली को विजय भाई ना ओली के दुटे पद छोड़ दिन भन्न हो दुटे पद उसे न छोड़ न पर्ने स्थिति जबकि अंक गणित ने भी वहाँ साध्य थे पैंतालीस जान स्थायी कमिटी मध्य बाहर तेरह जान मत वहाँ को पक्ष में थे बाकी सब वहाँ को इतर में थे स्थायी कमिटी का छजा एक तीर देसी वही खेले बस केपी ओली में कह बड़ो अद्भुत शक्ति या तो कृपा वहाँ प्राप्त जिस कारण मेजोरिटी मैं पछाड़ी हट्न पी एट शक्ति अमेरिकी शक्ति हो तेस को पछाड़ी को महत्वपूर्ण के फैक्टर बने एमसी हो प्रधानमंत्री ओली को स्ट्रैटेजी पार्टी विभाजन करने अरु के पार्टी विभाजन करना रोक्ने र पार्टी विभाजन कर रोको एमसी रोक भिशिम को उन्नीर को धारणा थी वाई यो पॉइंट में आईसि के होने अलग हेखे केपी शर्मा ओली ने जिते तब भूँ चीसो पानी ने नुआक क्या हारे कल ने ओली का विरोधी के प्रचंड ने भो क्या माधव कुमार ने झलनाथ खनाल भामदेव गौतम ने हारे जस्तु देखिने रियल अर्थ में राजनीतिक रूप में भ्राटेजी को हिसाब से हेने वाले ओली को हार र ओली को क्या हार भाई क्यों ओली को हार हो ओली तो क्या पार्टी विभाजन करना चाहूँ जब के स्थायी कमिटी ने निर्णय नगर होल्ड कर रखे पे के हो 
पार्टी विभाजन कर वहाँ सकू अवस्था भैन नहीं यो स्थिति में अलग यो अर्णय भर ओली विरोधी दुई कदम पछाड़ी सर्न को पछाड़ी को कारण ये ओली कसरी ओली को हार भन्न सकता वहाँ के दुईटे पद नछुड़ने भन्न भाथ्यो तेस में तो वहाँ सफलता जे पूरा भोलीजी को दुईट पद छोड़ दिन को वहाँ को बाहर देखाने एट बार्गेंग कुछ मत हो मूल तो वहाँ पार्टी विभाजन कर एमसी पास करने हो नेक सींगो भवन तो वहाँ तो एमसी पास होते हैं नी एमसी पास करना को लगी तो नेक विभाजन होने पर्च तेस को लगी वहाँ के पार्टी विभाजन करना चाहूँ थो चर जब के स्थायी कमिटी ने कुने निर्णय नगर पीछे तो वहाँ के बाहनाबाजी मिलेन फिर तेस में ओली पक्ष में रहकर जो गुट का मानी उ भनाई नहीं के रहो तो भादा खेल जो ओली को गुट में रहकर मानस तीनटा ढाणा रहोक भले चर्चा में छो वास्तविकता हो एटा बने जो के एक थरी मानी के पार्टी विभाजन कर एमसी पास कर पर्च भर के व्यक्ति सानों संख्या में अर्क पक्ष एवं तो अर्क दोसों पक्ष तो के पार्टी विभाजन तो करने होने एमआलए रखि पूर्व एमआलए एक ठाव बस माओवादी पेल्लू पर्च भर्क पक्ष तेसरो पक्ष के देखी तो होना ये पार्टी ने निर्णय गए तो निर्णय मानेर जानू पर्च पार्टी सब विद्रोह कर यदि पार्टी ने राजीनामें मांग भी राजीनामें दून पर्च भोली बीच में नहीं कूट के हो तीन गुट में विभाजित हो हई तेस कारण के होने यहाँ स्थिति के आने कसरी हो प्रधानमंत्री ओली अर्क पार्टी खोल नदिने जोगने शर्त में केपीसंग बाकी मैं आत्मसमर्पण कर जोगन को आत्मसमर्पण न होना उद दुई कदम पच्छ सर भन न एक किसिम तो आत्मसमर्पण ही भाई दुईट पद छोड़े पद्न पदा तुम शरण भाई सके पाड़ी तो इसलिए कति लमो समय जान सकता तो अब अब पांच वर्ष केपी ओली ढुक्क प्रधानमंत्री बनने आँदो महाधिवेशन समय के लिए अध्यक्ष बनने सर्टिफिकेट प्राप्त करें केपी ओली अब ये तो एकदम छो तो के नेक को अत्काल को जो कि युद्ध विराम जो कहीं देखे ये कहीं क्षणिक कुछ लमो समय जान सकने अवस्था के होते अब अलग के ओली ने प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी फुटाने लगी सकते होना उदर के वहाँ के ओली विरोधी दुई कदम पछाड़ी सर तर उ फेरी तैयारी का साथ फेरीपनी ओली मत उ फिर के विरुद्ध में उतरने सकने अवस्था में वहाँ को तो जी खेरा हम फोन कर घंटी लाएन भी मफ कर पुनः प्रयास कर प्रयास कर फिर मफ कर महाधिवेशन या आम निर्वाचन समय फिर केपी को कुर्सी सुरक्षित छेन तैयला ये तो तैयले तो अलग भी देखने भो अ तो प्रचंड र ओली को बीच को नहीं कुरा आई रह स्थायी समिति ने तो अभी निर्णय कर बाकी नहीं स्थवी समिति को मिटिंग सीधे तो प्रधानमंत्री ओली को अलग दुईट पद जोगी को कारण के तत्काल प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी विभाजन करने शेरबारोत्सव मिलेर एट गठबंधन खड़ा करने अमसी पास करने दुई कदम इधर पछाड़ी सर हु अब मैं लग स्थिति तो क्या फिर भी ये बुझे भादा खेल पार्टी ने तो आम जनता ने भी महसूस कर प्रधानमंत्री ओली बड़ अब सरकार भी चलते पार्टी भी चलते जति दिन प्रधानमंत्री ओली के देखि प्रधानमंत्री पद में रहूँ उति मूलुक अपूर्ण क्षति के नहीं बेहोर्न पर्च यथास्थिति को शिकार होने अवस्था अब इस कोरोना भाइरस देखि लहाप्रकोप ने लिया ठूलठूला के आर्थिक संकटर तेस को सामना कर सकने अवस्था छेन एवटा भो दोसों कुछ के होदि अब अलग के राष्ट्रगाड़ी जे जस्ता कि चुनौती तो चुनौती को सामना कर अब प्रधानमंत्री ओली अगड़ी सारे संभव छेन भाई कुरो तो आम जनता ने महसूस पार्टी ने प्रधानमंत्री संसद विघटन कर दिन मध्यावधि निर्वाचन में गए जन्म टेस्ट कर वहाँ तो स्टेप कता तीर तब किता क्लियर कर मंत्री समेत निर्देशन दी सकने भाथ्य बाई ओड बाई स्टेप वहाँ प्रयोग शब्द ये जुनसुक कदम भी चाल सकते भन्न भाथ्य वहाँ फिर करने तैयला प्रधानमंत्री ओली ने सब शब्द प्रयोग पार्टी विभाजन को लगी अर्क पक्ष वहाँ का विरोधी उत्तेजित करने उदर के भावेश में आर निर्णय करूँ ये सब तर प्रधानमंत्री ओली का नहीं बाटा तो सब भाई 
बंदा भाग कसरी बाटा बंदा भाग जसों तभी मध्यावधि निर्वाचन को कुरा मध्यावधि निर्वाचन तो जबसम सरकार बनने स्थिति रहता तबसम मध्यावधि निर्वाचन में जाने तक व्यवस्था संविधानम छेन अस जानू मध्यावधि अगड़ी विघटन अगड़ी ना विघटन भाई जो हम संविधान को स्पीड के होने जी बेलासम सरकार बन सकता नहीं ते बेलासम संसद विघटन कर पाइन अटोमेटिकली सरकार बन सकेन मत अटोमेटिकली के विभाजन हो तर प्रधानमंत्री स्वयं ने सरकार अर्क सरकार बनने संभावना हुआ हुए संसद विघटन कर पाने व्यवस्था यह संविधान में छेन अब यह विघटन कर पाने कुरा भाई और दोसों मानी के चर्चा कर फिर के संगट कार लग्न हो तो संगट काल तो एक महीना को लगी लग्न हो एक महीना पीछे फिर दुई तिहाई ने अनुमोदन कर तो संभव छेन तो देखिए असंदर्भिक कुरा हो तो अब ओली को लाई विकल्प ओली अब पार्टी विभाजन करने को वैधानिक बाटो बड़ होने क्या संविधान भत्का के पार्टी विभाजन करने हो यहाँ उथल पुथल लिया यहाँ को भैर का संवैधानिक रूनी व्यवस्था तस नहस कर बाटो अथवा के देखि पार्टी विभाजन करने स्थिति हो तेस कारण अलग के डराए भी प्रधानमंत्री ओली ने कई गए प्रधानमंत्री ओली को स्थिति के देखिए म कुर्सी में बस्ना पाए ठीक है बस्ना नपाने वाले तो कुर्सी में आगो लगाइं भाई वो तेस कारण कुर्सी बचो भाई भोलि तो अलग के प्रधानमंत्री ओली ने कुर्स को बस कुर्सी बचो भाई भोलि के अरुण बस्ना पाला नहीं तो भाई होगा के होगा प्रचंड ने हिजो भू मैं हतार कर पार्टी देश में ठूल दुर्घटना में जान सको तो बार मैं हतार कर आशय अभिव्यक्ति दूनभ ते पर तो ठीक रहे हैं वहाँ तो प्रचंड को तो अर्थ में कैं कुछ प्रचंड का के देखि गलती कहीं कुरा आलोचना कर पर्ने विषय तर तो प्रचंड को जो मूल्यांकन तो सही कुरा यदि स्थायी कमिटी ने बसर के देखि प्रधानमंत्री ओली देखि दुईट पद बड़ राजीना दून पर्च निर्णय तेस को के देखि चौबीस घंटा भि प्रधानमंत्री ओली पार्टी विभाजन करें शेरबा देवपा समेल नया गठबंधन बनाने तब ने कांग्रेस ने तो हमें सरकार में जादेन अफिशियल स्टेटमेंट तो अगड़ी नहीं दी सकते थे तो एटा के बाहनाबाजी हो यहाँ तो क्या के होने पैला जी बेला संभावना थी ते बेला के देखि तो संभावना जब तु हो तुए पी तो बंदा मत कने वनेर कांग्रेस अने को कांग्रेस भिपो फिर शेरबार जी को भ्यू तर अर्क पक्ष के अलग हमी भैर कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन करें राजनीतिक अस्थिरता लियान गई अर्क गठबंधन बनाने हुईन भाई किसिम को अर्क बनाई प्रेसर क्रिएट तो फुटा सरकार में जानी होने तो भाग कांग्रेस फुटने पर्चा के यहाँ कांग्रेस प्रति भिपा किचोला सृजना भो है तो अब अलग के प्रधानता पार्टी भित्र भी प्रधानमंत्री को गुट भी क्योंकि विभाजित रहो ये सब कारण पार्टी जोगने शर्त मैने अद्ध विराम जो बेला भंग हो युद्ध विराम ये कहीं होने सकता अब यहाँ फिर स्थिति यो अब प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री पद में छोड़ी रख अथवा पार्टी को अध्यक्ष में छोड़ी रख तर वहाँ के नुने उल्टा उल्टा मत काम होने भाव स्थिति तब फिर के देखिए प्रधानमंत्री ओरी फिर निंत्रण कर पार्टी ने निंत्रण कर पर्ने आपको क्या अनुशास में राख् पर्ने अवस्था आँच यहाँ होना ते बेला तो क्या पार्टी भी संगट में पर्च देश संगट में पर्च ते कारण मैं क्या लगे नहीं अलग एट युद्ध विराम हो रो ओलीजी को ओलीजी युद्ध विराम में आपको युद्ध को पार्टी विभाजन को वहाँ तैयारी करूँ अर्क पक्ष भी क्या पार्टी विभाजन कर नदीकन ओली निंत्रण में कसरी राखने भाई अभ्यास तर तो जनमत तो केपी ओली के पक्ष में देखियो नहीं अभी देखियो सामजिक अभियंता देखि इवन राजावादी बने भिड़ने मानी के केपी ओली के पक्ष में आए ठाव ठाव बा जुलूस निस्लो केपी ओली आज लाइन बोली हम समर्थन ओली भाई मानी निस्लिए बोली अलि पीरो हो केपी ओली हिरो हो सब बैनर अभी सामजिक संचाल में भाई रहें वहाँ के पक्ष में तो जनमत देखियो तो क्योंकि स्थिर सरकार के पक्ष में जनता ने मतदान करे थे तो अगिलपटक हमी स्थिर सरकार दिशा अभी पांच वर्ष नबीकन बीच बीच में खेलिए तो पुरानी फोहरी खेल जनता तो सरकार परिवर्तन के पक्ष में रही भाई तो स्पष्ट देखिए फिर इसलिए हेन पर्चा तब जनमत तब अब इसी हेन तब 
हिजो जति बेला के होने सड़क में प्रधानमंत्री ओली को विरुद्ध में प्रधानमंत्री को कार्यकाल में ठूलठूला भ्रष्टाचार भे सरकार ने कोरोना भाइरस महाकोरोन के भूमिका निभा सकेन सरकार ने क्यों एटा जे किसिम को राष्ट्र नेतृत्व दून पर्ने थी तो दिन सकेन भर आलोचना भगवंत अब तो स्थिति में के होने अब अलग को जो जनमत बने तबी केपी शर्मा ओली का निकट का मंे दसजना मं सड़क में ला नारा जुलूस गए गेक भर में तेल के होने तो जनमत हो ते गलत अर्थ कर जनमत बने को आम जनता को फिलिंग के बहुसंख्यक जनता ने प्रधानमंत्री ओली प्रति को धारणा के भन्ने न हो अब तब तब देख्ह जो सड़क में आज अल तो क्या मैं लकडाउन को अवस्था सब मं के आँच अ प्रधानमंत्री बीस पच्चीस तीस जान मं सड़क में क्या ओलीजी को समर्थन आए ती मं तभी देख पत्रकार अध्ययन कर एक थरी के प्रधानमंत्री ओली को को प्रधानमंत्री को काल में बड़ा लाभान्वित भैया तेस फायदा ली का मानी उदर आने स्वाभाविक हो एटा दोसों कुछ के देखि प्रधानमंत्री ओली बड़ा अब वहाँ रही रख्व भोलि का दिन में कई पाइन जनता सड़क में चारजा के पी शर्मा ओली को पक्ष में डिजाइन पूर्वक आका मानी का कुछ सुनेर ते धारणा बनाने भैन आम जनता को कुछ तब सरकार जनता के स्थिरता को पक्ष आँच स्थिरता को पक्ष पांच वर्ष बने के नगर प्रधानमंत्री सुधर बसो पांच वर्ष स्थिरता खोजे तो हो तुम्हें क्या पांच वर्ष में हमें बोझ तुम्हें भ्रष्टाचार कर रहा देखो जनता ने मत तो जनता तैयले भन्न तो के हो तो अर्थ तो टाड़े जानू पर्देन नहीं यही कोरोना भाइरस को महाप्रभु सन्दर्भ में एट सड़क में आम जनता में प्रधानमंत्री ओली को विरुद्ध में क्या आवाज आए तो आवाज हो जनता को अब अर्क तैयले भन्न कहीं अभी जो राजनीतिक स्थिरता हो राजनीतिक स्थिरता के हो विस को लगी हो देश में कई करना को लगी हो तर के राजनीति स्थिरता को नाम में कई नगर्ने सुतर बस्ने वाने को है राजनीतिक स्थिरता को अर्थ होना अब दोसों कुछ अगि मैं भाई एटा के देखि लाभ प्राप्त कर एटा लाभ प्राप्त कर सकता भाई आशा में आया कई मानी को नई तो जनमत होना अब तैयार अर्क भन्न यहाँ तो भ्रम तो कह सीर्जना हिजो ओली को विरुद्ध में आवाज उठाने सामाजिक अभ अभियंता देखि लाजावादी अलग के होने पहाड़ जस्तों भर ओली बचाने अभियान लगे देखने ये अचम के हो तो सो जनमत को कुछ होना यह अचम के हो क्योंकि सीधा सीधा केपी ओली ने नक्सा जारी करे पाड़ी ये खेल प्रधानमंत्री तो भाई है इंडियन संसार मध्यम को फार तब एलियन बाच प्रेस काउंसिल लीड कर आने भाग मं चार पांच वर्ष तब एटा चिनिया राजदूत संग कुल निष्कृष्टता एवं तल्लो को पराकाष्ठ में गए भारत ने प्रधानमंत्री हटाने खोजि फिर इस कस्तो जो के अन्न के मैं उसको कुरा कर पैला मैं के सीधे तो दोसों प्रश्न तब सोधी हाल अब अलग के होने सामजिक हिजो के ओली को विरुद्ध में उगा सामजिक अभियंता देखि लाजावादी वहाँ को पक्ष में पहाड़ जस्तु कभी भन्ने प्रश्न तो अलग जनता ने उत्तर खोजि तेस को कारण के हो भाई कि प्रधानमंत्री ओली अलग के कि अमेरिकन पश्चिम डिजाइन में होता बनाएर नेपाल आपको निस्वाथ पूरा करना को लगी सामजिक अभियंता को आवरण रहेगा बुद्धिजीवी बन पत्रकार भन्नोस् अथवा क्या विभिन्न उसमें के रहकर व्यक्ति भे रे कहीं के भि जो राजावादी भे जो तो डिजाइन भि उ तो के अब ओली कमजोर हो तो उ डिजाइन असफल हो तेस कारण क्या देखिए ओली बचा पर्ने अभियान अंतर्गत उदी तो अभिव्यक्ति क्या आगे क्योंकि ओली अब अलग तब देख्ह तो अलग पश्चिम को डिजाइन के देखि पूरा करना को लगी ओली देखि बाहेक को प्रभावशाली रुक्त पात्र अरु के शेरबार दे चल क्यों तो शेरबार देवा को नेतृत्व में सरकार बन सकने अवस्था छाइन कमल था को नेतृत्व में प्रधानमंत्री विरोधाभास तब इंडो अमेरिकी खेमा प्रधानमंत्री बचा खोजे भन्न यांग छी के बचा पर्चा कार्यक्रम कर हम आँखा देखे कुछ हो 
कस्तो जो आफैमा परस्पर विरोधी विरोधाभास पनि कुरा सबै गरिरहनु भएको छ यति तपाईले एउटा पत्रकारको हैसियतले बुझ्दै हुन्छ कि अब अहिले के पनि प्रचार छ भने ओली विरोधी चाहिँ नेकपा भित्रका भारतवादी भारत पक्षीय अनि प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ के भने चीन पक्षीय र यो अहिलेको के भने यो टसलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बचाउनेमा चीनिया राजदूतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि चर्ता त्यही त देखिन्छ अब तपाई यसमा यति बुझ्दै हुन्छ कि चीनियाहरुको नेपालको इन्ट्रेस्ट भनेको कुरा के हो भने नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर चीनको सुरक्षामा के भने देखि असुरक्षा पैदा गर्ने काम गर्नु भएन भन्ने चीनियाहरुको रणनीति हो चीनियाहरुको के भने के धारणा हो त्यसपछि उनीहरु संवेदनशील छन् अब यहाँ के भने प्रधानमन्त्री ओलीले जुन ल्याएको जुन एमसीसी बोकेर हिन्नु भएको छ नि अहिले पनि त एमसीसी पास गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ नि त त्यसमा त पछि हट्नु भयो त्यो भनेको त सिधै नेपाली भूमि प्रयोग गरेर के भने चीनलाई प्रहार गर्ने कुरा हो हुँदाखेरि के भने अब के भने प्रधानमन्त्री ओली त एमसीसी अमेरिकन एजेन्डा बोकेर हिँड्ने त्यो पनि के भने कि चीनलाई हान्ने अनि चीन त के भने देखि ओलीलाई बचाउन लाग्यो भन्ने कुरा त कतैबाट मिल्दै मिल्दैन हिसाब त्यो मिल्ने हिसाब कुरा होइन अब मलाई के लाग्छ भने कति पनि मान्छेले त एमसीसी केपीले बोकेको पनि यसमा रणनीतिक तरिका छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि एमसीसी बोके जस्तो तर केपी ओली आफै एमसीसीबाट ब्याक भइसक्नु भएको छ पनि मान्छेले भन्ना छन् नि त्यो त्यो होइन त्यो होइन त्यो भएको हुनाले त्यसकारण के हो त भने अहिले चाहिँ के सम्म चाहिँ सही कुरा हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बचाउनको लागि चिनियाहरू लागेको चिनिया राजदूतले भूमिका निभाएको अनि त्यसपछि अन्य पक्ष चाहिँ ती भारतवादी हुन् उनीहरूलाई दबाब दिएर पछि सर्नवादी यी सबै कुराहरू कुरा के हो भने यदि प्रधानमन्त्री ओलीको रिजाइन अन्तर्गत पश्चिमा रोडम्याप अनुसार यदि नेकपा विभाजन भयो भने के हुन्छ एमसीसी पास हुन्छ एमसीसी पास हो भने चीनलाई असर गर्छ त्यस कारण चाइनिजहरूको भूमिका त यति हो पा जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि पार्टी विभाजन हुन दिनु भएन यति हो उ के भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष भनेको पार्टी विभाजन हुन नदिनु भनेको एमसीसी पार्टी नदिनुहोस् भन्ने चिनियाको बचाएको होइन अहिले बचाएको त चाइनाले हो नि चाइनाले बचाएको भने त्यो देख्यो नि त त्यो रणनीति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली को प्रधानमन्त्री पद के भने बोनस उहाँलाई त बोनस आयो नि त केपी ओलीलाई बचाएको होइन केपी ओलीलाई यदि पार्टी विभाजन गर्न दिने भने काङ्ग्रेससँग मिलेर उनले एमसीसी पास गराउँछन् त्यो भएर सग्लै पार्टी राख्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि एमसीसी पास हुन्न भनेर चाइनाले अहिले बचाइदियो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री त्यो भूमिका चाहिँ चाइनाको चाइनिज भूमिका के कारण हो प्रधानमन्त्री चाहिँ बस्नु भएको त साँचो कुरा होइन चाइनिज भनेको त चाइनाको पनि एउटा सदाशय अथवा उनीहरूको नि एडभाइस विभिन्न कुराले गर्दाखेरि अहिले नेकपा के विभाजन के नभएको हो तर एकचोटि त यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा पनि बुझिरहेको छन् नि तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो होइन यस्तो हुन्छ के भने जस्तो भारत भो चीन भो दुईटै हाम्रा के हो भने छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन् छिमेकीहरूले सङ्कट पर्दाखेरि सल्लाह सुझाव दिने सकारात्मक सु सल्लाह सुझाव दिनेलाई हस्क्षेप के भन्नु हुँदैन जस्तो जस्तो भनौँ न भोलि जस्तो के भारतले कुरा गर्नुहोस् हाम्रो त एकदम खुला सीमाना छ भारत छ नि भारतले यहाँ पोजिटिभ रूपले के भन्दा कि तिमीहरू के मधेसी र पहाडे भएर यहाँ झगडा गर्नु भयो भने मिल्नु पऱ्यो भनौँ भने त्यो त्यो सकारात्मक सुझाव हो कि हस्क्षेप हो त राम्रो कुरा हो नि त अथवा के नेपालको यो स समस्याहरू छ त्यो समस्याको लागि हामी सहयोग गर्छौँ भनौँ भने त्यो सकारात्मक हो तर तिमीहरू पहाडे र मधेसीको नाममा झगडा गर यहाँ मेरो के मैले भने अनुसारको राजनीतिमा चल भनौँ भने नै हस्क्षेप हो त्यस्तै गरेर चीनले चाहिँ तिमीहरू पार्टी नफोडो राजनीतिक अस्थिरता आउँछ भनौँ के नराम्रो कुरा हो त एउटा एडभाइस हो नि त छिमेकी मुलुकहरूले त अन्तर्राष्ट्रिय के भने राजनीतिमा के भने छिमेकी मुलुक अन्य देशहरूले देशहरूको बिचमा हस्क्षेप गर्नु हुँदैन सल्लाह के एडभाइस भन्दा पनि अलिक प्रेसरकै लेभलमा देख्यो नि त होइन उहाँ उहाँले घटदैलो गर्ने बित्तिकै एकाएक नयाँ क्लाइमेक्समा राजनीतिक मलाई लाग्छ कि भने प्रेसरैको जस्तो त होइन उनीहरूले के भने तपाईँले देख्नुहोस् नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म अब यही अहिले नयाँ घटना भयो नि त मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म तपाईँ के भने के ट्र्याक हेर ट्र्याक हिस्ट्री हेर्नुहोस् के भने चीनले नेपालप्रति गरेको व्यवहारमा हिजो के भनेदेखि सात सालदेखि पञ्चायत काल भन्नुहोस् बौदाल काल भन्नुहोस् यो बैशाली त्रिचालो गणतन्त्र काल भन्नुहोस् उनीहरू जति बेला उनीहरूको सुरक्षामा थ्रेट पर्छ उनीहरू बढी अलिक सक्रिय भएर आउने अन्य अवस्था नेपालको राजनीतिमा उनीहरूले हस्क्षेपै गरेका छैनन् अनि कहिलेकाहीँ कुनै त्यस्तो राजनीतिक सङ्कट आयो नेपाल सङ्कटमा फस्न लाग्यो भने एडभाइस दिने गरेका छन् तर निर्देशन जारी तिमी यसै गर 
भने को चाहिँ मलाई थाहा छैन भनेको उनीहरुको स्वार्थ मात्र आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ सँग मात्र जोडिएको खाली नेपाली भूमि चीन विरुद्ध गतिविधि गर्ने छैन भन्ने चीन आएको चासो यहाँ भन्दा बढी छैन त्यति हो यदि त्यस्तो अवस्था देखियो भने देखि उनीहरु अलिकति बढी एक्टिभ बढी सक्रियता भनौ त्यसले हस्तक्षेप भन्दा भन्ने हैन त्यसले भन्नु लेभलमा उनीहरु जान्छन् अ तपाईले भन्नुभयो यो युद्ध विराम कति समय जाला अब यो छ दुईटा कुरा छ एउटा कुरा चाहिँ के भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओली ए सचिन हो भने यसले फेरि एउटा समाधानको बाटो पनि खोज्दछ दुईटा कुराहरू छ एउटा प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुपर्यो भने जुन एमसिसीको के भने भारी बोकेर हिँड्नु भएको छ नि अमेरिकन रोड म्याप त्यसलाई उहाँले परित्याग गर्नुपर्यो दोस्रो कुरा उहाँले म पार्टीको अनुशासनमा चल्छु पार्टीले निर्णय गरे अनुसार चल्छु भनेर उहाँले के भनेदेखि त्यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको भने त्यति बेला चाहिँ फेरि के हुनसक्छ भने नेकपा विभाजन पनि हुँदैन त्यति बेला के भने फेरि के भनेदेखि नेकपा के भनेदेखि सहकार्यबाट पार्टीको निर्णय अनुसार प्रधा प्रधानमन्त्री ओली भो त्यसपछि अन्य नेताहरू भो सहकार्यबाट फेरि के भनेदेखि सँगै पनि हिँड्न सक्ने स्थिति पनि रहन्छ तर त्यसको लागि एउटै सर्त कुरा हो अहिले विवादको मूल चुरो भनेको एमसिसी हो एमसिसी हो अमेरिकन के भनेदेखि रोड म्याप प्रधानमन्त्री ओलीले बोकेर हिँडेको दोस्रो भने हो के भने पार्टीलाई के भने व्यवस्था गर्ने पार्टीको निर्णयलाई नमान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो त्यो कुरा त्याग्नु भयो भने त फेरि पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने कुरा त सम्भावना रहन्छ र यो अहिले के भनेदेखि धेरै बिट के तितो सङ्घर्ष छ त्यो सङ्घर्ष के हुन्छ भने फेरि एउटा के भने सहकार्यमा मेलमिलापको वातावरण नै बन्न सक्ने सम्भावना छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले यही आफ्नो एजेन्डा अमेरिकी रोड म्याप नछोड्ने पार्टीको अनुशासनमा नबस्ने पार्टीलाई व्यवस्था गर्ने पार्टी पनि के सरकार पनि चलाउन नसक्ने पार्टी पनि चलाउन नसक्ने स्थिति हो भने त यो द्वन्द्व त फेरि पनि कुनै पनि बेला विस्फोटन हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद